హాయ్ స్టూడెంట్స్ హవార్ యూ ఈరోజు మనం నైన్త్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్లోని యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి రీడింగ్ ఏ లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టుగానే ప్రతి యూనిట్ కూడా ఒక థీమ్ బేస్డ్ అంటే ప్రతి యూనిట్ కూడా మనకి ఒక మెయిన్ థీమ్తో రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి అట్లాగే రీడింగ్ సి లెసన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పేసి మనం చెప్పుకున్నాం కదా అట్లాగే మనకి ఈ యొక్క ఫోర్త్ యూనిట్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ వచ్చేసరికి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫోర్త్ యూనిట్ యొక్క మెయిన్ థీమ్ వచ్చేసరికి ఎన్విరాన్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీన్స్ పర్యావరణము ఎన్విరాన్మెంట్ మీన్స్ పర్యావరణము అంటే రీడింగ్ ఏ రీడింగ్ బి రీడింగ్ సి ఈ త్రీ లెసన్స్ కూడా మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణము ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్ థీమ్గా మనకి ఈ త్రీ లెసన్స్ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగిందనమాట సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఈరోజు రీడింగ్ ఏ అయినటువంటి వాట్ ఈస్ మ్యాన్ వితౌట్ ద బీస్ట్స్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మన రీడింగ్ ఏ లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క టైటిల్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ మ్యాన్ వితౌట్ ద బీస్ట్స్ వాట్ ఈస్ మ్యాన్ వితౌట్ ద బీస్ట్స్ అంటే జంతువులు లేకుండా మనిషి ఏమిటి అనేది మన యొక్క లెసన్ టైటిల్ అనమాట అంటే ఈ భూమి మీద ఈ ప్రపంచంలో జంతువులు యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లేకుండా మనిషి యొక్క జీవితం ఏంటి అని చెప్పేసి మనకి ఈ యొక్క లెసన్ టైటిల్గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఎందుకు ఈ లెసన్ టైటిల్ ఇలా వాట్ ఈస్ మ్యాన్ వితౌట్ ద బీస్ట్స్ అని చెప్పేసి ఇవ్వడం జరిగిందో మనం ఇక లెసన్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం పీపుల్ చూస్ డిఫరెంట్ వేస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ పీపుల్ ప్రజలు చూస్ ఎంచుకోవడము డిఫరెంట్ రకరకాలైనటువంటి వేస్ దారులు టు ప్రొటెక్ట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొటెక్ట్ మీన్స్ రక్షణ కల్పించడము ఎన్విరాన్మెంట్ పర్యావరణము పర్యావరణం ఏదైతే ఉందో అది డీగ్రేడెడ్ తగ్గిపోతూ ఉంది కదా అంటే రోజు రోజుకి మనం పర్యావరణంలో రకరకాలైనటువంటి మార్పులు చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఈ పర్యావరణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రొటెక్ట్ రక్షణ కల్పించడానికి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రకరకాలైనటువంటి మార్గాలు ఎంచుకుంటూ ఉంటారు కొంతమంది మొక్కలు నాడుతూ ఉంటే కొంతమంది పర్యావరణానికి హాని కలిగించేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క వాడకాన్ని తగ్గిస్తూ ఉంటారు కొంతమంది ఆ అవేర్నెస్ ఏదైతే ఉందో పర్యావరణానికి మేలు చేసే పనులు మనం ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఆ అవేర్నెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ అవేర్నెస్ని ప్రజల్లో దృష్టి ప్రజల్లోకి వాళ్ళ యొక్క దృష్టిలోకి తీసుకెళ్ళడానికి కొన్ని కార్యకలాపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో యాక్టివిటీస్ చేస్తూ ఉంటారనమాట ఈ రీజ్ స్పీచ్ డెలివర్డ్ బై ఏ రెడ్ ఇండియన్ చీఫ్ సియాటిల్ మోర్ దాన్ ఏ సెంచరీ అగో టు సేవ్ హిజ్ ల్యాండ్ ఇక్కడ మనకి హియర్ ఏ స్పీచ్ ఒక ఉపన్యాసము డెలివర్డ్ డెలివర్డ్ మీన్స్ ఇవ్వటము బై ఏ రెడ్ ఇండియన్ చీఫ్ సియాటిల్ ఇక్కడ మనకి ఉపన్యాసం ఏదైతే ఉందో ఒక ఉపన్యాసం మనకి ఒక లెసన్ రూపంలో ఇచ్చారనమాట ఒక వ్యక్తి ఎవరైనా రెడ్ ఇండియన్ రెడ్ ఇండియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తెగ వీళ్ళు ట్రైబల్స్ అనమాట గిరిజనులు ఈ రెడ్ ఇండియన్స్ అయినటువంటి తెగ ఏదైతే ఉందో దాని ముఖ్య నాయకుడైనటువంటి చీఫ్ సియాటిల్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన మోర్ దాన్ ఏ సెంచరీ అగో వంద సంవత్సరాల క్రితం ఈ యొక్క స్పీచ్ ఈ ఉపన్యాసం ఏదైతే ఉందో అది ఇవ్వడం జరిగింది ఆయన దేనికోసం ఈ స్పీచ్ ఇచ్చారు అంటే టు సేవ్ హిజ్ ల్యాండ్ తన యొక్క భూమి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం తాను పర్యావరణానికి సంబంధించి ఎస్పెషల్లీ టు ప్రొటెక్ట్ హిజ్ ల్యాండ్ తన యొక్క భూమి ఏదైతే ఉందో అంటే తన అంటే ఇక్కడ తన ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి భూమి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో అదే మనకి ఇక్కడ లెసన్ రూపంలో ఇచ్చారనమాట చీఫ్ సియాటిల్ బికేమ్ వరల్డ్ ఫేమస్ ఫర్ ఏ మూవింగ్ స్పీచ్ ఈ మేడ్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో ఈ చీఫ్ సియాటిల్ చూ చూడండి స్టూడెంట్స్ మనకి ఇక్కడ పిక్చర్లో కనపడుతూ ఉన్నాడు అనమాట ఈయనే ఈ లెసన్ మనకి ఏదైతే ఉందో ఈయన ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాన్ని మనకి లెసన్ రూపంలో ఇచ్చారనమాట ఈయన పద్దెనిమిది వందల యాభై నాలుగో సంవత్సరంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ వరల్డ్ ఫేమస్ ఫేమస్ మీన్స్ ప్రసిద్ధిగాంచడము పేరు పొందడము ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచింది అనమాట ఎందుకంటే ఫర్ ఏ మూవింగ్ స్పీచ్ ఈయన ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసం ఇది చదివిన చదివే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రతి మనిషిని కూడా కదిలించేలాగా ఉంది అంటే మనసుల్ని కదిలించే ఒక మంచి స్పీచ్ ఈయన ఇవ్వడం జరిగింది అందుకని ఆయన ఇచ్చిన స్పీచ్ ఈరోజు వరల్డ్ ఫేమస్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట జస్ట్ బిఫోర్ ఈజ్ ల్యాండ్స్ వర్క్ టేకెన్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎప్పుడు ఈయన ఈ స్పీచ్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు అంటే వీళ్ళ యొక్క భూములు అంటే ఈ యొక్క చీఫ్ సియాటిలు అండ్ హీస్ పీపుల్ అతని యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ భూముల్ని వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు బలవంతంగా వీళ
ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు ప్రపంచంలో నలుమూలలో కూడా ప్రతిధ్వనించేలాగా అంత చక్కన మాటలు ఆయన చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కమ్యూనిటీ పర్యావరణానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దాని గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా మనసుకు హత్తుకునే మాటలు ఆయన ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది అండ్ ఆర్ ఇన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ కన్సిడర్ టు బి సంథింగ్ లైక్ ఏ గోస్పుల్ ఆఫ్ ద గ్రీన్స్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఈయన చెప్పినటువంటి ఆ మాటలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే గోస్పుల్ ఆఫ్ ద గ్రీన్స్ అంటే బైబుల్ బైబుల్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కొటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం గోస్పుల్ ఆఫ్ ద గ్రీన్స్ అని చెప్పేసి అంటాను అంటే దోజ్ ఆర్ ద పయస్ థాట్స్ పవిత్రమైనటువంటి ఆలోచనలాగా ఆయన చెప్పిన మాటలు అలా అనిపించాయి అందరికీ కూడా ఇక ఈ లెసన్ మొత్తం కూడా మనము ఆయన మాటల్లోనే అంటే ఆయన స్వయంగా ఆయన ఎలా చెప్తే ఎలా ఉందో ఆయన మాటల్లోనే మనకి లెసన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట హౌ కెన్ యూ బై ఆర్ సెల్ ద స్కై మీరు ఆకాశాన్ని లేదా నేలని ఎలా కొంటారు లేదా ఎలా అమ్ముతారు హౌ కెన్ యూ బై మీరు ఎలా కొంటారు ఆర్ సెల్ ఎలా అమ్ముతారు ద స్కై పైన ఉన్నటువంటి ఆకాశం ఏదైతే ఉందో అది అందరికీ సంబంధించింది కదా దాన్ని మీరు ఎలా అమ్ముతారు లేకపోతే మీరు దాన్ని ఎలా కొంటారు ద వామ్త్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా ఈ భూమి మీద నుంచుని ఉన్నాం ఈ భూమి మీద ఒకసారి మనం చేపెడితే వేడిగా ఉంటుంది అనమాట ఈ భూమి యొక్క వెచ్చదనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు ఎలా అమ్ముతారు లేకపోతే ఎలా కొంటారు ద ఐడియా ఈజ్ స్ట్రేంజ్ టు అస్ ఈ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో అది మాకు చాలా స్ట్రేంజ్ స్ట్రేంజ్ మీన్స్ వింతగా ఉంది మీరు మా భూములు కొంటున్నారు అనే ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ ఆలోచన గురించి మేము ఆలోచించగానే అది మాకు చాలా వింతగా అనిపించింది ఇఫ్ వీ డు నాట్ ఓన్ ద ఫ్రెష్నెస్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ అండ్ ద స్పార్క్ల్ ఆఫ్ వాటర్ వీ డు నాట్ ఓన్ ద ఫ్రెష్నెస్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫ్రెష్నెస్ స్వచ్ఛత తాజా ఈ గాలిలో ఉన్నటువంటి తాజాదనము అండ్ ద స్పార్క్ల్ ఆఫ్ వాటర్ స్టూడెంట్స్ స్వచ్ఛమైనటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ని కనుక మనం చూస్తే అవి స్పార్కల్ మిలమలా మెరిసిపోతూ ఉంటాయన్నమాట స్వచ్ఛమైన వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి నీళ్ళలో ఇలా ఒక రివర్లో కానీ ఒక సెలయర్లో కానీ నీళ్ళు అలా వెళ్తూ ఉంటే వాటి మీద కనుక సూర్యకిరణాలు ఏమైనా పెడితే అవి చక్కగా మిలమలా మెరుస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఆ వాటర్ అంత స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి సో ఈ వాటర్ యొక్క స్వచ్ఛత అట్లాగే ఆ ఈ గాలిలో ఉన్నటువంటి తాజాదనం ఏవైతే ఉన్నాయో హౌ కెన్ యూ బై దమ్ ఫ్రమ్ మాజ్ మా ఇక్కడ ఈ గాలి ఏదైతే ఉందో మా గాలి చాలా స్వచ్ఛమైనది అట్లాగే మా వాటర్ మా నీరు ఏవైతే ఉన్నాయి చాలా తాజా అయినటువంటి వాటర్ అనమాట సో వీటిని మీరు మా దగ్గర నుంచి ఎలా కొనగలరు వీటిని మీరు మా దగ్గర నుంచి ఎలా కొనగలరు అని చెప్పేసి ఆయన క్వశ్చన్ అరైజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ సెక్రేట్ టు మై పీపుల్ సెక్రేడ్ సెక్రేడ్ మీన్స్ పయస్ హోలీ అంటాం మనం అంటే పవిత్రమైనది ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ సెక్రేట్ టు మై పీపుల్ ఇక్కడ మేము నివసిస్తు నివసిస్తున్నటువంటి ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో ఈ భూమిలోని ప్రతి భాగము కూడా మా యొక్క ప్రజలకి నాకు అట్లాగే మా ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది చాలా పవిత్రమైనది ఎవ్రీ షైనింగ్ పైన్ నీడిల్ ఎవ్రీ శాండీ షోర్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రతి చెట్టు అట్లాగే ఎవ్రీ శాండీ షోర్ ప్రతి ఇసుక దిబ్బ ఎవ్రీ మిస్ట్ ఇన్ ద డార్క్ వుడ్స్ అట్లాగే ఈ చెట్ల మీద పడేటటువంటి ఆ మంచు బిందువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎవ్రీ క్లియర్ అండ్ హమ్మింగ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ హోలీ ఇన్ ద మెమరీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మై పీపుల్ ఎవ్రీ క్లియర్ ప్రతి స్పష్టమైనటువంటి హమ్మింగ్ హమ్మింగ్ అంటే కూని రాగాలు చూస్తున్నటువంటి అంటే పాటలు పాడుతున్నటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ ఈ కీటకాలు ఏవైతున్నాయో అవి ఇవన్నీ కూడా ఏవి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి చెట్లు అట్లాగే ప్రతి ఇసుక దెబ్బలు అట్లాగే ఆ యొక్క చెట్ల మీద ఉదయం పొడి కురిసేటటువంటి మిస్ట్ మంచి బిందువులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ కూని రాగాలు తీస్తూ చక్కగా అటు ఇటు వెళ్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కీటకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇవన్నీ కూడా మాకు హోలీ చాలా పవిత్రమైనవి ఎలా పవిత్రమైనవి ఇన్ ద మెమరీ మా యొక్క జ్ఞాపకాల్లోనూ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేము అనుభవిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క అనుభవాల్లోనూ ఆఫ్ మై పీపుల్ మా ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ కూడా ఇవి చాలా పవిత్రమైనవి ఏవి మనం పైన చెప్పుకునే ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మాకు చాలా పవిత్రమైనవి ద శాప్ ఊచ్ కోర్సెస్ త్రూ ద ట్రీస్ క్యారీస్ ద మెమరీ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ మై పీపుల్ ఈ చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చెట్లలో ఉన్నటువంటి గుజ్జు ఏదైతే ఉందో అది అది మా ప్రజల యొక్క మెమరీ అది వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాపకము అట్లాగే అది వాళ్ళ యొక్క అనుభవము ద శాప్ ఊచ్ కోర్సెస్ త్రూ ద ట్రీస్ క్యారీస్ ద మెమరీస్ ఆఫ్ ద రెడ్ మ్యాన్ అట్లాగే ఈ యొక్క మనం ఏదైతే శాప్ అని చెప్పుకుంటున్నామో కోర్సెస్ త్రూ ద
ఈ రెడ్ మ్యాన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క భూమిని ఆ యొక్క చెట్లు ఏవైతే వాటిలన్నిటిని కూడా చాలా పవిత్రమైనటువంటి వాళ్ళ జీవన విధానంలో ఒక భాగము అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ చెప్పుకుంటూ ఉన్నారనమాట చూడండి మనకి ఇక్కడ పిక్చర్ ఇచ్చాడు ఒక ఫారెస్ట్ ఇచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ వాటరు అట్లాగే యానిమల్స్ ట్రీస్ చాలా చక్కగా మనకి ఇక్కడ డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ మనకి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ కనబడుతూ ఉందనమాట ఈ పిక్చర్ కనబడుతూ ఉంటే మనకి కొన్ని పర్వతాలు అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ట్రైబల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ట్రైబల్స్ అంటే మనం గిరిజనులు అంటాము మీన్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ అన్సివిలైజ్డ్ పర్సన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా నాగరికత అంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు అనమాట చూడండి వీళ్ళందరూ మనకి అలాగే కనపడుతూ ఉన్నారు సో ఈ ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రాంతంలో నివసించే వీళ్ళందరినీ కూడా మనం రెడ్ రెడ్ మెన్స్ అని చెప్పేసి అనుకుంటాం వీళ్ళందరినీ కూడా మనం రెడ్ మెన్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము వీళ్ళ యొక్క నాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనే చీఫ్ సియాటిల్ వీళ్ళ యొక్క నాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చీఫ్ సియాటిల్ వీళ్ళు ఇప్పుడు ఈ నివసిస్తున్నటువంటి ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో దీన్నే తెల్లవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆంగ్లేయులు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కొనాలి అని చెప్పేసి వీళ్ళ దగ్గరికి ఒక ప్రతిపాదన పంపించడం జరిగింది ఆ సందర్భంగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్పీచే మనకి ఈ లెసన్ నెక్స్ట్ మనం కంటిన్యూషన్ చూద్దాం వీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అస్ మేము 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 ఎవరైతే మేము అంటే ఇక్కడ ఈ యొక్క చీఫ్ సియాటిల్ అండ్ హిస్ పీపుల్ మేము నా యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భూమిలో భాగము అట్లాగే ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో అది కూడా మాలో భాగము అంటే వీ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అస్ మేము ఈ యొక్క భూమిలో భాగము ఈ భూమి కూడా మాలో ఒక భాగము ద పెర్ఫ్యూమ్డ్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అవర్ సిస్టర్స్ ఇక్కడ సువాసనలు ఏవైతే ఉన్నాయో చక్కగా సువాసన వెదజల్తున్నటువంటి ఈ పుష్పాలు ఈ మొక్కలకు పూసినటువంటి పుష్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయి మాకు సిస్టర్స్ సహోదరి లాంటివి ద డీర్ అట్లాగే డీర్ డీర్ అంటే దుప్పి ద హార్స్ గుర్రము ద గ్రేట్ ఈగల్ ఈ యొక్క గెద్ద ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ అవర్ బ్రదర్స్ మా ప్రాంతంలో తిరిగేటటువంటి ఈ యొక్క దుప్పిలు కానీ ఆ గుర్రాలు కానీ అట్లాగే పైన ఆకాశంలో విహరిస్తున్నటువంటి ఆ ఈగల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మా యొక్క బ్రదర్స్ లాంటివి అంటే మా యొక్క తోబుట్టువులు మా యొక్క సహోదరు లాంటివి అని చెప్పేసి ఈయన చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట అంటే ఫ్లవర్స్ నేమో తన యొక్క వాళ్ళ యొక్క సిస్టర్స్గా కంపేర్ చేస్తున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిని అన్నిటిని యానిమల్స్ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి వీటిని వాళ్ళ యొక్క బ్రదర్స్గా అయినా కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ద రాకీ క్రిస్ట్ ఈ యొక్క పర్వతాలు ద జ్యూసెస్ ఇన్ ద మెడోస్ ఈ పచ్చిక మైదానంలో ఉన్నటువంటి ఈ జ్యూసెస్ ద బాడీ హీట్ ఆఫ్ ద పోనీ ద బాడీ హీట్ ఆఫ్ ద పోనీ పీఓ ఎన్వై పోనీ అంటే గుర్రం యొక్క బేబీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పోనీ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం అనమాట దాని మీద ఒకసారి చేయి పెడితే ఆ బాడీ చాలా హీ హీట్గా హీట్ మీన్స్ వేడిగా ఉంటుంది అనమాట ఇవి అండ్ ద మ్యాన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్ టు ద సేమ్ ఫ్యామిలీ మేము అందరం కూడా ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళము అంటే పేరు చెప్పినటువంటి పెర్ఫ్యూమ్డ్ ఫ్లవర్స్ కానీ అట్లాగే డీర్ హార్స్ గ్రేట్ ఈగల్ ఇవి కానీ ఇక్కడ ఈ పర్వతాలు కానీ ఈ మెడోస్ కానీ ఈ పోనీ కానీ ఇవన్నీ మేమందరం కూడా ఆల్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ ఫ్యామిలీ మేము అందరం ఒకే కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళము సో కాబట్టి వెన్ ద గ్రేట్ చీఫ్ ఇన్ వాషింగ్టన్ సెన్స్ వర్డ్ దట్ హీ విషెస్ టు బై అవర్ ల్యాండ్ వాషింగ్టన్లో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రేట్ చీఫ్ ఆ ముఖ్య నాయకుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన సెన్స్ వర్డ్ ఆయన మా దగ్గరికి ఒక ప్రతిపాదన పంపించాడు ఏమని హీ విషెస్ టు బై అవర్ ల్యాండ్ మా యొక్క నేల ఏదైతే ఉందో అంటే మా భూమి ఏదైతే ఉందో ఆ భూమిని నేను కొనాలి అనుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అని మా దగ్గరకు ఒక ప్రతిపాదన పంపించడం జరిగింది ఈ ఆస్క్ మచ్ ఆఫ్ అస్ ఆయన అలా అడగటం అంటే మా దగ్గర నుంచి ఎక్కువ మొత్తం అడగటమే ఎందుకని మేము ఈ భూమిలో ఒక భాగము అట్లాగే ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో అది కూడా మాలో భాగము ఇవి ఫ్లవర్స్ కానీ ఈ యానిమల్స్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న మెడోస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మాకు ఒక ఫ్యామిలీ లాంటివి అనమాట అలాంటి మేము ఒక ఫ్యామిలీగా ఉండేటటువంటి ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇవ్వమని చెప్పేసి అడగటం ఏదైతే ఉందో అలా అడగటం అంటే మచ్ ఆఫ్ అజ్ అది మా నుంచి ఎక్కువ మొత్తంలో అడగటమే అని చీఎఫ్ సియాటిల్ అంటున్నాడు ద గ్రేట్ వైట్ చీఫ్ సెన్స్ వర్డ్ ఆయన దీంతో పాటు ఇంకొక మాట కూడా అన్నాడు అంటే ఇంకొక మాట కూడా ఇంకొక ప్రతిపాదన కూడా మా దగ్గరికి పంపించడం జరిగింది దట్ హీ విల్ రిజర్వ్ దట్ హీ విల్ రిజర్వ్ అజ్ ఏ ప్లేస్ so that we can live comfortably to ourselves ay
కాబట్టి వీ విల్ కన్సిడర్ యువర్ ఆఫర్ టు బై ల్యాండ్ మీరు పంపించినటువంటి ఆఫర్ ప్రతిపాదన ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేము కన్సిడర్ కన్సిడర్ చేయడం అంటే అంగీకరించడము నథింగ్ బట్ యాక్సెప్ట్ సో మీరు ఏదైతే మా యొక్క ల్యాండ్ని కొంటాము అని చెప్పేసి మీరు పంపించారు ప్రతిపాదన దాన్ని మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము అంగీకరిస్తున్నాము బట్ కానీ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఈజీ మీరు ఏదైతే మా ల్యాండ్ని కొనాలి అనుకుంటున్నారో అది అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు ఫర్ దిస్ ల్యాండ్ ఈజ్ సెక్రేట్ వాజ్ మా వరకు అంటే మా వరకు అంటే ఇక్కడ చీఫ్ సియాటిల్ అట్లాగే వీళ్ళ యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వరకు దిస్ ఈజ్ అ సెక్రేట్ వాజ్ మాకు అది చాలా పవిత్రమైనది అది అంటే ఇక్కడ మనకి ల్యాండ్ అనమాట ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో అది మాకు చాలా పవిత్రమైనది దిస్ షైనింగ్ వాటర్ దట్ మూవ్స్ ఇన్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ రివర్స్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ వాటర్ బట్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ అవర్ యాన్సెస్టర్స్ ఇక్కడ ఈ మిలమలా మెరుస్తున్నటువంటి ఈ స్ట్రీమ్స్ స్ట్రీమ్స్ అంటే సెలయేళ్ళు అనమాట చిన్న చిన్న నీటి గుంటలు నీరు ఏదైతే ఉందో అది అలా ప్రవహిస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని మనం స్ట్రీమ్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ముఖ్యంగా మనకి అడవుల్లోనూ తోటల్లో పెద్ద పెద్ద గార్డెన్స్లోనూ వాటిలోనూ ఎక్కువగా కొండ ప్రాంతాల్లో వాటిలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఈ యొక్క సెలయేళ్ళు ఈ యొక్క సెలయేరు ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ప్రవహిస్తున్నటువంటి వాటరు అట్లాగే ఇక్కడ ఈ నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ నదుల్లో ప్రవహిస్తున్నటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది కేవలం వాటర్ కాదు అంటే దీనిలో ప్రవహించే ఈ యొక్క షైనింగ్ వాటర్ మిలిమిలా మెరుస్తున్నటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో అది కేవలం నీరు మాత్రమే కాదు ఇట్ ఈస్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ అవర్ యాన్సెస్టర్స్ యాన్సెస్టర్స్ అంటే పూర్వీకులు అనమాట తాత ముత్తాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఇప్పుడు చీఫ్ సియాటల్ ఉన్నాడు ఆయన ఆయన నాన్నగారు ఆ నాన్న ఆ వాళ్ళ నాన్నగారు యొక్క నాన్నగారు తాత ముత్తాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం పూర్వీకులు అని చెప్పేసి అంటాము సో ఈ వీటిలో ప్రవహించేటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది కేవలం నీరు మాత్రమే కాదు అది మా పూర్వీ పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క రక్తము మా పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క రక్తము ఇఫ్ వీ సెల్ యూ ల్యాండ్ మేము కనుక మీకు ఈ భూమిని కనుక అమ్మితే యూ మస్ట్ రిమెంబర్ మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి దట్ ఇట్ ఈస్ ద సెక్రేట్ బ్లడ్ ఆఫ్ అవర్ యాన్సెస్టర్స్ ఈ యొక్క సెలయర్లోనూ అట్లాగే ఈ నదుల్లోనూ ప్రవహించే వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది మా యొక్క పూర్వీకులు పూర్వీకులకు సంబంధించినటువంటి పవిత్రమైనటువంటి రక్తము అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇఫ్ వీ సెల్ యూ ల్యాండ్ మేము కనుక మీకు ఈ యొక్క భూమి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనుక మీకు అమ్మితే యూ మస్ట్ రిమెంబర్ మీరు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి దట్ ఇట్ ఈస్ సెక్రేడ్ ఇది మాకు చాలా పవిత్రమైనది అని అండ్ యూ మస్ట్ టీచ్ అవర్ చిల్డ్రన్ మీ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కంపల్సరిగా మీరు ఒక విషయాన్ని బోధించాలి ఏంటి దట్ ఇట్ ఈస్ సెక్రేడ్ ఈ యొక్క భూమి ఏదైతే ఉందో అది మాకు చాలా పవిత్రమైనది అనే విషయాన్ని మీరు మీ పిల్లలకు కూడా చెప్పాలి అండ్ దట్ ఈచ్ గోస్ట్లీ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్ ద క్లియర్ వాటర్ ఆఫ్ ద లేక్స్ టెల్స్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇన్ మై పీపుల్ అట్లాగే ఈ యొక్క క్లియర్ వాటర్ ఈ నిర్మలమైనటువంటి నీరు ఏదైతే ఉందో దానిలో కనిపిస్తున్నటువంటి ప్రతి ప్రతిబింబం కూడా మా ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఈవెంట్స్ సంఘటనలు తెలియజేస్తాయి అని చెప్పేసి అందుకని మీ యొక్క వాటర్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా పవిత్రమైంది అని చెప్పేసి మీరు మీ యొక్క పిల్లలకి చెప్పాలి ద వాటర్స్ మర్మర్ ఈజ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ మై ఫాదర్స్ ఫాదర్ ఈ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రవహి ప్రవహించేటప్పుడు ఆ వచ్చే శబ్దం ఏదైతే ఉందో అది మా యొక్క పూర్వీకులు మా తాత ముత్తాతల యొక్క వాయిస్ అంటే అది అలా ప్రవహిస్తున్నప్పుడు ఆ వచ్చే శబ్దాన్ని మేము మా తాత ముత్తాతల యొక్క శబ్దంగా మేము తీసుకుంటాము ద రివర్స్ ఆఫ్ అవర్ బ్రదర్స్ క్వీన్స్ అవర్ థర్స్ట్ ఈ యొక్క రివర్స్ ఈ నదులు ఏవైతున్నాయి అవి మాకు బ్రదర్స్ లాంటివి సహోదరు లాంటివి అవి మా యొక్క థర్స్ట్ థర్స్ట్ మీన్స్ దప్పిక మా యొక్క దప్పికను క్వీన్స్ క్వీన్స్ మీన్స్ టు సాటిస్ఫై సంతృప్తి పరచడం మాకు ఎప్పుడు దాహం వేసినా సరే ఆ దాహాన్ని మాకు సోదరుల లాంటి ఈ యొక్క రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి చాలా చక్కగా తీర్చేవి ద రివర్స్ క్యారీ అవర్ క్యానోస్ అండ్ ఫీడ్ అవర్ చిల్డ్రన్ అట్లాగే ఈ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి క్యారీ క్యారీ మీన్స్ మోసుకొని వెళ్ళటం అనమాట క్యానోస్ క్యానోస్ అంటే న్యారో అంటే ఇరుకుగా ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న బోట్లు మనం క్యానోస్ అంటాము సో ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళటానికి అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళటానికి చిన్న చిన్న వస్తువులు తీసుకెళ్ళటానికి ఉపయోగించే వాటిలో మనం క్యానోస్ అంటాం అంటే చిన్నపాటి సన్నటి సన్నని పడవలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో మనం క్యానోస్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ద రివ
సో ఈ యొక్క చిన్న పడవల మీద మేము అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి మా యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఆహారాన్ని తెచ్చుకుంటూ ఉంటాము అంటే ఈ యొక్క ఆహారం ఏదైతే ఉందో తెచ్చుకోవడానికి మాకు ముఖ్యమైన సాధనాలుగా రివర్స్ ఈ యొక్క నదులు మాకు ఉపయోగ ఉపయోగపడుతూ ఉండేవి ఇఫ్ వీ సెల్ యూ అవర్ ల్యాండ్ మీకు కనుక మేము మా యొక్క భూమి కనుక అమ్మితే యూ మస్ట్ రిమెంబర్ మీరు కూడా ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి అట్లాగే టు టీచ్ ఎవర్ చిల్డ్రన్ మీ యొక్క పిల్లలకి మీరు ఒక విషయం నేర్పించాలి బోధించాలి ఏమని దట్ ద రివర్స్ ఆర్ అవర్ బ్రదర్స్ ఈ యొక్క నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాకు సహోదరులు లాంటివి అంటే అన్నదమ్ములు లాంటివి అనే విషయం మీరు మీ పిల్లలకు కూడా చెప్పాలి అండ్ ఎవర్స్ ఈ రోజు నుంచి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మా దగ్గర నుంచి ల్యాండ్ కొనుక్కుంటారో ఆ రోజు నుంచి కూడా మీకు కూడా అవి బ్రదర్స్ లాంటివి మీ పిల్లలకు కూడా బ్రదర్స్ లాంటివి అనే విషయం మీరు వాళ్ళకి బోధించాలి అండ్ యూ మస్ట్ హెన్స్ ఫోర్త్ హెన్స్ హెన్స్ ఫోర్త్ మీన్స్ హీర్ ఆన్ వర్డ్స్ ఇక్కడి నుంచి అంటే మనం హెన్స్ ఫోర్త్ అనే మాట ఉపయోగిస్తాం అనమాట హెన్స్ ఫోర్త్ గివ్ ద రివర్స్ ద కైండ్నెస్ దట్ యూ వుడ్ గివ్ మై బ్రదర్ మేము మా యొక్క బ్రదర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సహోదరుడికి లేదా అన్నయ్యకి లేదా తమ్ముడికి మేము చూపించినటువంటి జాలీ దయ ఏదైతే ఉందో మీరు కూడా అట్లాగే ఈ రివర్స్ని తమ్ముడు లేదా అన్నయ్య అనుకొని మీరు కూడా ఈ రివర్స్ పట్ల జాలీ దయ చూపించాలి అని చెప్పేసి ఈయన అంటూ ఉన్నాడు అనమాట ప్రీషియస్ మనకి ఇక్కడ ప్రీషియస్ అని చెప్పేసి ఒక హెడ్డింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రీషియస్ మీన్స్ అమూల్యమైనది ప్రీషియస్ మీన్స్ అమూల్యమైన మీద అంటే నథింగ్ బట్ వాల్యుబుల్ చాలా విలువైనది అని అర్థం ద ఎయిర్ ఈజ్ ప్రీషియస్ టు ద రెడ్ మ్యాన్ ఇక్కడ ఈ మాకు ఈ ప్రాంతంలో వచ్చేటటువంటి గాలి ఏదైతే ఉందో అది మాకు చాలా అమూల్యమైనది ఫర్ ఆల్ థింగ్స్ షేర్ ద సేమ్ బ్రీత్ మేమందరము కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువులు కానీ జంతువులు కానీ మేమందరం కూడా ఇదే గాలి ఈ గాలి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేమందరం కూడా పంచుకుంటూ ఉంటాము ద బీస్ట్ యానిమల్స్ అంటే జంతువులు ద ట్రీ ఈ చెట్లు కానీ ద మ్యాన్ ఇక్కడ నివసించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మనుషులు కానీ ఆల్ షేర్ ద సేమ్ బ్రీత్ ఇదే గాలి ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క గాలిని మేము షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాము అంటే అందరం మేము ఇదే గాలిని పంచుకుంటూ ఉంటాము ద వైట్ మ్యాన్ డజ్ నాట్ సీమ్ టు నోటీస్ ద ఎయిర్ హీ బ్రీత్స్ కానీ ఆ వైట్ మ్యాన్ తెల్లవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ విషయాన్ని గమనించరు డజ్ నాట్ సీమ్ టు నోటీస్ నోటీస్ మీన్స్ గమనించరు అనమాట ఏది మనం అందరము కూడా ఒకే గాలి పిలుస్తున్నాము ఈ భూమి మీద నివసించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరము కూడా ఒకే గాలి పిలుస్తున్నారనే విషయాన్ని వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎవరు గమనించరు లైక్ ఎ మ్యాన్ డైయింగ్ ఫర్ మెనీ డేస్ హీఈస్ నమ్ టు ద స్టెంచ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను చాలా రోజుల నుంచి డయ్యింగ్ అంతరించిపోతూ ఉన్నాడు చను చనిపోబోతూ ఉన్నాడు హీఈస్ నమ్ టు ద స్టెంచ్ నంబ్ నంబ్ మీన్స్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సెన్స్ అనమాట చూడండి ఇప్పుడు చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మనం కొట్టినా తిట్టినా అటు ఇటు కదలడు ఎందుకని అతను చనిపోయాడు కాబట్టి అతనికి స్పర్శ అనేది ఏది తెలియదు అనమాట సో అదే విషయం ఇక్కడ ఈ చీఫ్ సియాటర్లు చెప్తూ ఉన్నాడు బట్ ఇఫ్ వీ సెల్ యూ అవర్ ల్యాండ్ కానీ మేము కనుక మీకు కనుక ఈ భూమిని కనుక అమ్మితే యూ మస్ట్ రిమెంబర్ మీరు ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి దట్ ద ఎయిర్ ఈజ్ ప్రీషియస్ టు అస్ ఇక్కడ ఈ గాలి ఏదైతే ఉందది మాకు చాలా అమూల్యమైనదని దట్ ద ఎయిర్ షేర్స్ ఇట్స్ స్పిరిట్ విత్ ఆల్ ద లైఫ్ ఇట్స్ సపోర్ట్స్ ఈ యొక్క గాలి ఏదైతే ఉందది షేర్స్ మాతో పంచుకుంటుంది ఇట్స్ స్పిరిట్ దాని యొక్క ఆత్మని స్పిరిట్ అంటే ఆత్మ అనమాట విత్ ఆల్ ద లైఫ్ ఇట్స్ సపోర్ట్స్ జీవితాంతము కూడా అంటే మేము ఇక్కడే పుట్టాము ఇక్కడే పెరిగాము ఇక్కడ అంటే మా చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఇప్పుడు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యేంత వరకు కూడా మేము ఇదే గాలిని పీల్చుకుంటూ ఉన్నాము ఈ ఏర్ ఏదైతే ఉందో మాకు అన్ని విషయాల్లోనూ మాకు ఇది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండేది సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంది ద విండ్ దట్ గేవ్ అవర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఫస్ట్ బ్రీత్ ఆల్సో రిసీవ్స్ ఈజ్ లాస్ట్ సై మా యొక్క గ్రాండ్ ఫాదర్ మా యొక్క తాత ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ఈజ్ ఫస్ట్ బ్రీత్ తను పుట్టిన తర్వాత తన యొక్క మొట్టమొదటి శ్వాస ఏదైతే ఉందో అది తను ఇక్కడే తీసుకున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైం హీ ఆల్సో రిసీవ్స్ ఈజ్ లాస్ట్ సై మీన్స్ లాస్ట్ బ్రీత్ తన యొక్క చిట్ట చివరి శ్వాస ఏదైతే ఉందో అది కూడా తను ఇక్కడే తీసుకున్నాడు అంటే ఆయన ఇక్కడే పుట్టాడు ఇక్కడే చనిపోయాడు తను పుట్టిన దగ్గర నుంచి చనిపోయేంత వరకు కావాల్సినటువంటి శ్వాస ఏదైతే ఉందో ఆయన ఈ భూమి మీద తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఈ భూమి తనకి ఎంత ఇష్టమో అనేది ఈయన ఈ మాటలు మనం చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట అండ్ ఇఫ్ ఇఫ్ వీ సెల్ యూ అవర్ ల్యాండ్ మేము కనుక మీకు మా యొక్క ల్యాండ్ని కనుక అమ్మితే యూ
మా యొక్క ఈ గాలి ఏది అవుతుందో దాన్ని కనుక మీరు ఒక్కసారి కనుక ఆస్వాదిస్తే అప్పుడు తెలుస్తుంది మా యొక్క మెడోస్ మెడోస్ మీన్స్ పచ్చిక బయలు అనమాట మైదానాలు అంటాం కదా అడవుల్లో మనకి ఫారెస్ట్లో ఉండేవి ఈ యొక్క మెడోస్ నుంచి ఈ మెడోస్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్లవర్స్ నుంచి వచ్చేటటువంటి సువాసన స్వీట్ అండ్ ఆ సుగంధభరితమైనటువంటి వాసన ఏదైతే ఉందో అది చాలా మధురంగా ఉంటుంది ఒక్కసారి మీ తెల్లవాళ్ళు కనుక చూస్తే దాన్ని మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఈ విషయం సో కాబట్టి వీ విల్ కన్సిడర్ యువర్ ఆఫర్ టు బై అవర్ ల్యాండ్ మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రతిపాదన ఏదైతే ఉందో అంటే మా యొక్క ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు కొంటాము అని చెప్పేసి మాకు ప్రతిపాదన పంపించారు కదా దాన్ని మేము అంగీకరిస్తూ ఉన్నాము ఇఫ్ వీ డిసైడెడ్ టు యాక్సెప్ట్ మేము దాన్ని అంగీకరించాలి అని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవాలి అంటే ఐ విల్ మేక్ వన్ కండిషన్ కండిషన్ మీన్స్ షరతు నేను మీకు ఒక షరతు విధిస్తున్నాను అంటే మా యొక్క ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఇవ్వాలి అంటే నాకు ఒక కండిషన్ ఉంది నా దగ్గర ఒక షరతు ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట ద వైట్ మ్యాన్ మస్ట్ ట్రీట్ ద బీస్ట్ ఆఫ్ హిజ్ ల్యాండ్ యాజ్ హిజ్ బ్రదర్స్ ద వైట్ మ్యాన్ మీ యొక్క తెల్లవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మస్ట్ ట్రీట్ కంపల్సరిగా ఇలా చూసుకోవాలి ద బీస్ట్స్ మా యొక్క యానిమల్స్ అంటే మా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జంతువుల మొత్తాన్ని కూడా ఎలా తీసుకోవాలి ఎలా చూసుకోవాలి అంటే యాజ్ హీజ్ బ్రదర్స్ వాళ్ళ యొక్క సొంత తోబుట్టువులు అన్నదమ్ములు ఎలా ఉంటారు ఎలా అయితే చూసుకుంటారో అన్నదమ్ముల్ని బ్రదర్స్ని మా యొక్క జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో మా ఈ భూమి మీద ఈ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ మొత్తాన్ని కూడా మీ తెల్లని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క బ్రదర్స్లో చూసుకుంటాము అంటే నేను అమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అని చెప్పేసి ఆయన అంటున్నాడు అనమాట ఐఎమ్ ఎ సావేజ్ సావేజ్ మీన్స్ అన్సివిలైజ్డ్ పర్సన్ అంటే బతకడం ఎలాగో తెలియని వాడు లేకపోతే ఆ ప్రాంతం బాగా అభివృద్ధి చెందకపోతే దాన్ని మనం అన్సివిలైజ్డ్ ఏరియా అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఒక మాట తెలుగులో చెప్పాలంటే మొరటి వాడు అని చెప్పేసి అంటాం సావేజ్ అంటే ఏం చేయాలో ఏం చేయకపోవడం తెలియదు వాడిని మనం సావేజ్ అని చెప్పేసి అంటాం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అనాగరికుడు అనాగరికుడు అంటే నాగరికత తెలియని వాడు అని అర్థం ఐఎమ్ ఎ సావేజ్ నేను ఒక సావేజ్ అండ్ డూ నాట్ అండర్స్టాండ్ మా ఎనీ అదర్ వే నేను ఒక అనాగరికుడిని అంటే నాకు నాగరికత తెలియని వాడిని నేను కాబట్టి నాకు ఈ విధానం తప్ప ఇంకో వేరే దారి ఏది నాకు తెలియదు ఐ హ్యావ్ సీన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రోటింగ్ బఫెలోస్ ఆన్ ద ప్రైరీ ప్రైరీ మీన్స్ ప్రైరీ అంటే గడ్డి మైదానాలు మనం ప్రైరీ అంటే అని చెప్పేసి పిలుస్తాము స్టూడెంట్స్ మీరు సోషల్లో నేర్చుకునే ఉంటారు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి గడ్డి మైదాలని ఒక్కొక్క ప్రా ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట సవన్నాలని టండ్రాలు అని చెప్పేసి అట్లాగే ఈ యొక్క ఉత్తర అమెరికా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి గడ్డి మైదానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ప్రైరీలు అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ఐ హ్యావ్ సీన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రోటింగ్ బఫెలోస్ రోటింగ్ రోటింగ్ మీన్స్ కుళ్ళిపోయినటువంటి మేము మా యొక్క ఈ గడ్డి మైదానాల్లో కొన్ని వేల సంఖ్యలో కుళ్ళిపోయినటువంటి బఫెల్లోస్ గేదలు నేను ప్రతి రోజు చూస్తూ ఉంటాను లెఫ్ట్ బై ద వైట్ మ్యాన్ వాటిని అలా చంపేసి వదిలేసింది ఎవరు అంటే మీ యొక్క తెల్లవాళ్లే ఎందుకు అంటే హూ షూట్ దెమ్ ఫ్రమ్ ఏ పాసింగ్ ట్రైన్ మీరందరూ కూడా అలా వెళ్తున్నటువంటి పాసింగ్ ట్రైన్ కదులుతూ వెళ్తున్నటువంటి ఆ ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో ట్రైన్లో నుంచి మీరందరూ వాటిని షూట్ చేశారు మీరు అలా చంపేసినటువంటి కొన్ని వేల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి కుళ్ళిపోయినటువంటి బఫెల్లోస్ని మేము చూస్తూ ఉన్నాము ఐఎమ్ ఎ సావేజ్ నేను నిజంగానే ఒక అనా అనాగరికుడిని అండ్ డూ నాట్ అండర్స్టాండ్ కానీ నాకు ఇంకా ఇప్పటికీ అర్థం కాదు హౌ ద స్మోకింగ్ ఐరన్ హార్స్ స్మోకింగ్ ఐరన్ హార్స్ అంటే స్టూడెంట్స్ ట్రైన్ అని అర్థము స్మోకింగ్ ఐరన్ హార్స్ అంటే ట్రైన్ అని అర్థము ఈ యొక్క ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో అది కెన్ బీ మేడ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ద బఫెలో ఈ యొక్క యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ముఖ్యమైనవి అని కా అని కాకుండా అసలు ఈ స్మోకింగ్ ఐరన్ హార్స్ దీన్ని ఎందుకు తయారు చేస్తారని నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే దానికి ఇచ్చినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఈ యొక్క బెఫెలోస్కి మీరు ఇవ్వట్లేదు దట్ యూ కిల్ ఓన్లీ టు స్టే అలైవ్ మీరు కేవలం ఎలైవ్ జీవించి ఉండటానికి మీరు ఓన్లీ సరదా కోసం మీరు ఈ యొక్క బెఫెలోస్ని చంపడం జరిగింది వాట్ ఈస్ మ్యాన్ వితౌట్ ద బీస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇది మన యొక్క లెసన్ డైట్లు అనమాట అసలు ఈ జంతువులు అనేవి లేకుండా మనిషి యొక్క జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది అసలు మనిషి మనుగడ ఉండాలి అంటే జంతువులు లేకుండా మన మనిషి యొక్క మనుగడ ఎలా సాగుతుంది అని ఇతను అడుగుతూ ఉన్నాడు క్వశ్చన్ అరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఈయన ఇఫ్ ఆల్ ద బీస్ట్స్ వర్ గాన్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని జంతువులు కనుక గాన్ వెళ్ళిపోతే లేదా చనిపోతే లేదా అంతరించిపోతే మ్యాన్ వుడ్ డై మనిషి కూడా చనిపోతాడు ఫ్రమ్ ఎ గ్రేట్ లోన్లీనెస్ ఆఫ
అతి త్వరలోనే అది మనిషికి కూడా జరుగుతుంది అంటే మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క బెఫెల్లోస్ని కొన్ని వేల సంఖ్యలు మీరు కాల్చి చంపేస్తున్నారు కదా ఇటువంటి కారణం లేకుండా ఇప్పుడు జంతువులకి ఏదైతే జరుగుతుందో రాబోయే రోజుల్లో అదే మనిషికి కూడా జరుగుతుంది అని ఆయన ఒక విధంగా ఒక హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నారు అనమాట అంటే మీరు జంతువులకు చేసేటటువంటి ప్రాణహాని ఏదైతే ఉందో అతి త్వరలోనే మనుషులు కూడా జరగబోతుంది అని ఆయన ఒక విధంగా ఒక హెచ్చరిక జారీ చేస్తున్నాడు ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఈ అన్ని విషయాలు కూడా ఒకదాంతో ఒకటి కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి అంటే జంతువులు అన్నీ చనిపోతే ఆటోమేటిక్గా మనిషి కూడా అతి త్వరలో చనిపోతాడు ఒకదాంతో ఒకదా ఒక విషయము సంబంధం కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పేసిన ఈయన అంటే ఈ చీఫ్ సియాటర్లు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది అనమాట రెస్పెక్ట్ రెస్పెక్ట్ మీన్స్ గౌరవం గౌరవించడము యూ మస్ట్ టీచ్ అవర్ చిల్డ్రన్ దట్ ద గ్రౌండ్ బినీత్ దర్ ఫీట్ ఈజ్ ద యాషెస్ ఆఫ్ అవర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ అట్లాగే మీరు మీ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కంపల్సరిగా ఒక విషయం చెప్పాలి ఏమని ద గ్రౌండ్ బినీత్ దర్ ఫీట్ బినీత్ బినీత్ మీన్స్ అండర్ కింద వాళ్ళ పాదాల కింద ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క నేల ఏదైతే ఉందో ఇది ద యాషెస్ ఆఫ్ అవర్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఇది మా తాత ముత్తాతల యొక్క బూరిద అంటే మా తాత ముత్తాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇక్కడే పుట్టారు ఇక్కడే చనిపోయారు వాళ్ళు చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు మేము ఇక్కడే కాల్చాము ఆ యొక్క బూరిద ఏదైతే ఉందో అది ఈ మట్టిలోనే కలిసిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే నుంచున్నారో మీ యొక్క తెల్లవాళ్ళ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నించున్నటువంటి ఆ పాదాల కింద ఉన్నటువంటి మట్టి ఏదైతే ఉందో ఆ మట్టిలో మా తాత ముత్తాతలకు సంబంధించినటువంటి అస్థికలు బూడిద ఏదైతే ఉందో అది కలిసిపోయి ఉంది సో కాబట్టి దట్ దే విల్ రెస్పెక్ట్ ద ల్యాండ్ కాబట్టి మా తాత ముత్తాతల యొక్క అస్థికులు యాషస్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ భూమిలో కలిసిపోయింది కాబట్టి ఈ భూమి అంటే మాకు చాలా గౌరవము కాబట్టి మీ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా అలాగే రెస్పెక్ట్గా గౌరవంగా చూసుకోవాలి దే విల్ రెస్పెక్ట్ ద ల్యాండ్ టెల్ అవర్ చిల్డ్రన్ మీ యొక్క పిల్లలకి చెప్పండి దట్ ద ఎర్త్ ఈజ్ రిచ్ ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో అది చాలా ధనికమైనది అంటే గొప్పది అని చెప్పేసి విత్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ అవర్ కిన్ మా యొక్క పిల్లలు మా యొక్క జనరేషన్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పటికీ కూడా ఇక్కడే కొనసాగుతూ ఉంది ఎప్పటి నుంచి ఇప్పటి నుంచే కదా ఎప్పటి నుంచో అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పడానికి ఇక్కడ మనకి మాట ఉపయోగించడం జరిగిందనమాట టీచ్ ఎవర్ చిల్డ్రన్ మీ యొక్క పిల్లలకి బోధించండి వాట్ వీ హ్యావ్ టాట్ అవర్ చిల్డ్రన్ ఈరోజు మనం మన పిల్లలకి ఏదైతే నేర్పిస్తామో దట్ ద ఎర్త్ ఈజ్ అవర్ మదర్ ఈ భూమాత ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ మన యొక్క తల్లి అని చెప్పేసి మీరు మీ పిల్లలకు నేర్పించండి దట్ ద ఎర్త్ ఈజ్ అవర్ మదర్ ఈ భూమాత ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ మన యొక్క తల్లి అని చెప్పేసి నేర్పించండి వాట్ ఎవర్ బీ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఎర్త్ బీ ఫాల్స్ ద సన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఒక విషయం వాళ్ళకి చెప్పండి తల్లి మీద ఏదైతే పడుతూ ఉంటాయో ఆటోమేటిక్గా పిల్లల మీద కూడా పడుతూ ఉంటాయని అంటే ఇక్కడ భూమాత ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ మన యొక్క తల్లి అనుకుంటే ఆ తల్లి మీద మనం ఏదైతే వేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా అది మన మీద వేసుకుంటున్నట్టే అంటే మనం ఆవిడ యొక్క బిడ్డలు అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కాబట్టి ఆవిడ మీద పడినన్నీ కూడా మన మీదే పడుతున్నాయి అని చెప్పేసి స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ ఆయన ఎంత చక్కగా చెప్పారు వర్ణించి కంపేర్ చేస్తూ భూమాత మన అమ్మ అనుకుంటే మన అమ్మ మీద మనం ఏవైతే వేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా మనం ఆమె బిడ్డలం కాబట్టి మన మీదే అవి వేసుకుంటున్నాము అని చెప్పేసి ఈయన ఇండైరెక్ట్గా భూమాత యొక్క గొప్పతనాన్ని ఎంత చక్కగా చెప్పాడు ఇఫ్ మ్యాన్ స్పిట్ అపాన్ ద గ్రౌండ్ మనిషి కనుక నేల మీద కనుక ఉమ్మేస్తే ద స్పిట్ అపాన్ దెమ్ సెల్స్ అతను తెలియకుండా అతను తన మీద వేసుకున్నట్టే ఎందుకని ఆ భూమి ఏదైతే ఉందో అది మన యొక్క తల్లి అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం కాబట్టి మన యొక్క తల్లి మీద మనం ఉమ్మేసుకున్నాము అంటే ఆ తల్లి యొక్క బిడ్డలం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా అది మన మీద వేసుకున్నట్టే అనమాట ఆయన ఈ విషయాన్ని ఇంత చక్కగా వర్ణించి చెబుతూ ఉన్నాడు దిస్ వీ నో మనకి ఈ విషయం తెలుసు ఏ విషయం ద ఎర్త్ డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు మ్యాన్ ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భూమి ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం కూడా మనిషికి సంబంధించింది కాదు అంటే భూమి మనిషికి చెందింది కాదు మ్యాన్ బిలాంగ్స్ టు ద ఎర్త్ కానీ ఈ మనిషి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మాత్రం భూమికి చెందిన వాడే అనమాట అంటే మనం ఎన్ని వేల ఎకరాలు ఎన్ని సంపాదించినా సరే చివరికి మనిషి అనేవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి భూమిలోకి వెళ్ళాలన్నమాట అంటే మనిషి ఎప్పుడు కూడా భూమికి చెందుతాడు కానీ భూమి ఎప్పుడు కూడా మనిషికి చెందదు అని ఈయన ఇలా చెప్తున్నాడు మనకి ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఈ అన్ని విషయాలు ఒకదాంతో ఒకటి ఇలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి లైక్ ద బ్లడ్ విత్ యూని లైక్ ద బ్లడ్ విత్ యునైటెడ్స్ వన్ ఫ్యామిలీ ఒక కుటుంబానికి కనుక రక్తం సంబంధం ఏదైతే ఉందో ఎలా అయితే కలుపుతుందో ఇక్కడ ఒకదాంతో ఒకటి అలా కలిసిపోయి ఉంటాయి ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్
ఆ గూడు మొత్తం మనిషి కాదనమాట అంటే మనిషి యొక్క జీవితాన్ని మొత్తాన్ని కూడా మనం ఒక వెబ్లాగా కంపేర్ చేస్తే ఆ మనిషి జీవితం ఏదైతే ఉందో దానిలో ఈ మనిషి అనేవాడు కేవలం ఒక దారం మాత్రమే కానీ మనిషి మొత్తము ఆ గూడు కాదు వాట్ ఎవర్ హీ డస్ టు ద వెబ్ ఆ వెబ్ అనేది ఈ ఎర్త్ భూమి అనుకుంటే ఈ భూమికి అతను ఏదైతే చేస్తున్నాడో ఈ డస్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అది అతను తెలియకుండానే తనకు తాను చేసుకుంటూ ఉంటాడు మనిషి భూమికి ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నాడో ఇండైరెక్ట్గా తనకు తెలియకుండానే తను తనకు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట అంటే భూమిని నాశనం చేయడం ఏదైతే ఉందో అది ఇండైరెక్ట్గా అతనికి తెలియట్లా ఏమని తను తానే నాశనం చేసుకుంటున్నాడు అని చెప్పేసి ఎందుకని ఏదో ఒక రోజు భూమి అంతరించిపోతుంది అంతరించిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే అంతరించిపోతారు మనిషి అంతరించిపోతాడు అనమాట మనకు చూడండి ఇప్పుడు సునామీలు వస్తున్నాయి భూకంపాలు వస్తున్నాయి అట్లాగే ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి మనకి ఓజన్ లోయర్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా మనకి డ్యామేజ్ అవుతూ ఉంది ఇవన్నీ ఎవరు చేసిన పనుల వల్ల జరుగుతూ ఉన్నాయి మనిషి చేసినటువంటి పనుల వల్ల అనమాట మనిషి తనకు తెలియకుండానే తాను ఈ యొక్క ఎర్త్ భూమిని నాశనం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఆటోమేటిక్గా మనిషి తనకు తెలియకుండానే తాను తనను నాశనం చేసుకుంటున్నాడు చూడండి చూడండి మనకి ఇక్కడ పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట మనిషి చేతిలో భూమి ఉంది కానీ మనిషి భూమికి చెందినవాడు కాదు సారీ భూమి మనిషికి చెందింది కాదనమాట ఈ మనిషే భూమికి చెందినవాడు అని చెప్పడానికి మనకి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈవెన్ ద వైట్ మ్యాన్ హూస్ గాడ్ వాక్స్ అండ్ టాక్స్ విత్ హిమ్ యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్ టు ఎ ఫ్రెండ్ ఆఖరికి ఈ తెల్లవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఎవరైతే వాళ్ళ దేవుడు వాళ్ళకి ఫ్రెండ్ లాగా వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు ఒక ఫ్రెండ్ లాగా అని చెప్పేసి అనుకుంటూ ఉన్నారో కెనాట్ బీ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రమ్ ద కామన్ డెస్టినీ ఈ యొక్క కామన్ డెస్టినీ డెస్టినీ అంటే ఫేట్ అనమాట తలరాత లేదా విధిరాత అని చెప్పేసి అంటాం కదా ఈ విధరా ఈ యొక్క విధిరాత ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కూడా ఈ తెల్లవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మినహాయింపు కాదు అంటే ప్రపంచం నాశనం అయిపోతే కేవలం మిగతా వాళ్ళ యొక్క ప్రపంచం మాత్రమే నాశనం అయిపోదు ఆ తెల్లవాళ్ళకు సంబంధించిన ప్రపంచం కూడా మొత్తం నాశనం అయిపోతుంది వి మే బి బ్రదర్స్ ఆఫ్టర్ ఆల్ మన అందరం అనుకోవచ్చు ఏమని ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళ మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సహోదరులు అంటే దాన్ని మనం యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సోదర భావం అనమాట అలా అనుకోవచ్చు వీ షెల్ సి దాన్ని మనం చూడొచ్చు వన్ థింగ్ వీ నో మనందరికీ ఒక విషయం తెలుసు ఉచ్ ద వైట్ మ్యాన్ మే వన్ డే డిస్కవర్ ఈ యొక్క తెల్లవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఏదో ఒకరోజు ఈ విషయాన్ని గుర్తిస్తారు ఏ విషయము అవర్ గాడ్ ఈజ్ ద సేమ్ గాడ్ మా దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా మా దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా వాళ్ళ దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా ఇద్దరు ఒకటే అని ఏదో ఒక రోజున ఈ తెల్లవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డిస్కవర్ కనుక్కుంటారు అని చెప్పేసి ఈయన చెప్తూ ఉన్నాడు యూ మే థింక్ నవ్ దట్ యు ఓన్ హిమ్ యాజ్ యు విష్ టు ఓన్ అవర్ ల్యాండ్ మీరు ఇప్పుడు అనుకుంటున్నారు ఏమని ఆ దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని మీరు ఇప్పుడు కలిగి ఉన్నారంటే దేవుడు మీ దగ్గరే ఉన్నారు మీ వైపు అని ఎందుకని యాజ్ యు విష్ టు ఓన్ అవర్ ల్యాండ్ ఆయన మీ వైపు ఉన్నాడు కాబట్టి మా ల్యాండ్ని మీరు ఈరోజు కొనుక్కోవాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు మీరు బహుశా అలా అనుకోవచ్చు బట్ యు కెనాట్ కానీ అది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు దేవుడు మీ వైపే ఉన్నాడనేది ఏదైతే ఉందో అది కరెక్ట్ కాదు ఈజ్ ద గాడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అందరికీ సంబంధించినటువంటి దేవుడు మాత్రమే కానీ కేవలం ఆయన తెల్లవాళ్ళకి మాత్రమే దేవుడు కాదు అట్లాగే అండ్ హీస్ కంపాషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫర్ రెడ్ మ్యాన్ అండ్ ద వైట్ ఆయన యొక్క సానుభూతి అట్లాగే ఆయన యొక్క జాలీ దయ ఆయన మనుషులు చూసే విధానం ఏదైతే ఉందో అది తెల్లవాళ్ళని ఆయన ఒకేలా చూస్తాడు అట్లాగే రెడ్ మ్యాన్ ఇలా మేము ఎవరైతే ఉన్నారో మమ్మల్ని కూడా ఆయన ఒకేలా చూస్తాడు అంతేగాని కేవలం ఆయన మీ పక్షానే ఉన్నాడని మీరు అనుకోవడం ఏదైతే ఉందో అలా అనుకుంటే అది పొరపాటే అని చెప్పేసి దేవుడు అందరికీ ఒకడే దేవుడు కానీ మీకు ఒక దేవుడు మాకు ఒక దేవుడు అని చెప్పేసి ఎక్కడా ఉండడు అలా అనుకుంటే కనుక అది పొరపాటే ఏదో ఒకరోజు మీరు కూడా అదే విషయం తెలుసుకుంటారు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నాడు ఆయన అందరికీ ఒక్క దేవుడే అనే విషయం మీరు ఏదో ఒక రోజున కనుక్కుంటారు అని చెప్పేసి ఈయన చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట ద ఎర్త్ ఈజ్ ప్రీషియస్ టు హిమ్ ఈ యొక్క భూమి ఏదైతే ఉందో అది మాకే కాదు దేవుడికి కూడా చాలా అమూల్యమైనది అండ్ టు హామ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ టు హీప్ కంటెంప్ట్ ఆన్ ఇట్స్ క్రియేటర్ ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో అది మాకు మాత్రమే కాదు దేవుడికి కూడా చాలా పవిత్రమైంది అనమాట సో అలా దేవుడికి కూడా పవిత్రమైనటువంటి ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో దాన్ని హామ్ దానికి హాని చేయడం అనేది ఏదైతే ఉందో అది హీప్ హీప్ మీన్స్ పుటే లాట్ దాని మీద పెద్ద భారం వేయటం అనమాట ఎట్లా కంటెంప్ట్ కంటెంప్ట్ మీన్స్
ఈ యొక్క తెల్లవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ రోజున మేము భూమి మీకు ఇచ్చేసి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాం కానీ ఏదో ఒక రోజున మీ యొక్క తెల్లవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సూనర్ అతి త్వరలోనే మా యొక్క ట్రైబల్స్ ట్రైబ్స్ సారీ ట్రైబ్స్ మీన్స్ గిరిజనులు మాకు మాకు జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ నష్టము ఏదో ఒక రోజున మీకు కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తున్నాడు అనమాట బట్ ఇన్ ఎవర్ పెరిషింగ్ యు విల్ షైన్ బ్రైట్లీ బట్ ఇన్ ఎవర్ పెరిషింగ్ పెరిష్ మీన్స్ డై ఎస్పెషల్లీ ఇన్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ బై బీయింగ్ కిల్డ్ ఆర్ టు బి డిస్ట్రాయిడ్ అంటే ఒక ప్రమాదం వల్ల చనిపోవడం కానీ లేదా చంపడం వల్ల కానీ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ నాశనం చేయడం వల్ల కానీ దానివల్ల అంటే మమ్మల్ని నాశనం చేసి మీరు ఈరోజు విల్ బి షైన్ బ్రైట్లీ మీరు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా ప్రకాశవంతంగా ఉండాలని చెప్పేసి సంతోషంగా ఉండాలని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారు ఫైడ్ బై ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద గాడ్ హూ బ్రాట్ యూ టు దిస్ ల్యాండ్ అండ్ ఫర్ సమ్ స్పెషల్ పర్పస్ గేవ్ యూ డొమానియన్ ఓవర్ దిస్ ల్యాండ్ అండ్ ఓవర్ ద రెడ్ మ్యాన్ ఫైడ్ బై ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద గాడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద గాడ్ దేవుని యొక్క బలం చూసుకుని మీరు అందరూ కూడా ఈరోజు హూ బ్రాట్ యూ టు దిస్ ల్యాండ్ ఎవరైతే మిమ్మల్ని ఈ భూమి మీద తీసుకొచ్చారో మనుషులందరినీ కూడా భూమి మీద తీసుకొచ్చేది ఎవరు సృష్టికర్త అనేటువంటి దేవుడు అనమాట ఫర్ సమ్ స్పెషల్ పర్పస్ సో ప్రతి మనిషి పుట్టుక వెనక కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణం ఉంటుంది అందుకే అంటారు ఏది ప్రతి ఒక్కళ్ళకు పుట్టుక వెనక కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కారణం ఉంటుంది అని ఈ భూమి మీద ఏదో చేయడానికి మాత్రమే దేవుడు మనుషులు పుట్టిస్తాడు అని చెప్పేసి గేవ్ యూ డొమానియన్ ఓవర్ దిస్ ల్యాండ్ డొమానియన్ మీన్స్ అధికారము అండ్ అది నథింగ్ బట్ అథారిటీ అనమాట మనం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే డామినేట్ మీరందరూ కూడా మనం అందరం ఇలా ఒక ప్రత్యేక కారణం కోసం జన్మించాం కానీ మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ భూమి మీద ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు ఎస్పెషల్లీ ఓవర్ ద రెడ్ మ్యాన్ మేము మా రెడ్ మ్యాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మా రెడ్ మ్యాన్స్ మా యొక్క ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద మీరందరూ కూడా ఆధిపత్యం చెలాయించాలని చూస్తూ ఉన్నారు ద డెస్టినీ ఈజ్ మిస్టీరియస్ మిస్టరీ టు అస్ మన యొక్క డెస్టినీ డెస్టినీ మీన్స్ మన యొక్క తలరాత ఏదైతే ఉన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ మిస్టరీ మిస్టరీ అంటే రహస్యము అంతు చిక్కింది అనమాట సో మనుషుల యొక్క తలరాత ఏదైతే ఉందో అది మనకు అంతు చిక్కింది ఈరోజు మీరు సంతోషంగా ఉండొచ్చు మా దగ్గర నుంచి భూమి లాక్కొని కానీ రేపటి రోజున భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో అది మీకు తెలియదు మీరు కూడా రేపటి రోజున ఇబ్బంది పడొచ్చు ఫర్ వీ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ వెన్ ద బఫలోస్ ఆర్ స్లాటర్డ్ స్లాటర్డ్ మీన్స్ కిల్డ్ చంపడం మాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు మా యొక్క బఫలోస్ని మీరు అలా ఎందుకు చంపారు అనే విషయం మాకు ఇప్పటికీ కూడా అర్థం కాదు ద వైల్డ్ హార్స్ టేమ్డ్ అట్లాగే వైల్డ్ హార్స్ ఈ యొక్క అడవి గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బఫలోస్ని చూస్తుంటేనేమో వాటిని ఏమో చక్కగా చంపేస్తున్నారు అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాటిని చంపేస్తున్నారు అనవసరంగా ఎటువంటి రీజన్ లేకుండా వాటిని చంపేస్తూ ఉన్నారు అడవి గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నారో వాటిని టేమ్ అంటే టేమ్ అంటే మచ్చిక చేసుకోవడం అనమాట ఈ అడవి గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పట్టుకుని మచ్చిక చేసుకున్న మచ్చిక చేసుకుంటున్నారు ద సీక్రెట్ కార్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ హెవీ విత్ ద సెంట్ ఆఫ్ మెనీ మెన్ ఇప్పటి వరకు ఈ అడవిలో అన్ని మూలలా కూడా మా మనుషులందరూ కూడా చాలా చక్కగా తిరుగుతూ ఉన్నారు దీని యొక్క పెరు సువాసన ఏదైతే ఉందో అని అందరూ కూడా చక్కగా ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నారు అండ్ ద వ్యూ ఆఫ్ ద రైప్ హీల్స్ బ్లాటెడ్ బై టాకింగ్ వైర్స్ బ్లాటెడ్ బ్లాటెడ్ మీన్స్ కవర్డ్ కప్పి వేయటము బ్లాటెడ్ మీన్స్ కవర్డ్ కప్పి వేయటము ద వైట్స్ సారీ అండ్ ద వ్యూ ఆఫ్ ద రైప్ హిల్స్ బ్లోటెడ్ బై ద టాకింగ్ వైర్స్ టాకింగ్ వైర్స్ అంటే మీకు తెలుసు ఏది మన టెలిఫోన్ వైర్స్ ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అడవులు ఏవైతే ఉన్నాయి వాటి అన్నిటినీ నెమ్మది నెమ్మదిగా మనుషులు డిస్ట్రాయ్ చేసేసి అక్కడ ల్యాండ్లు అంటే లేఅవుట్లు వేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే టెలిఫోన్లు వైర్లు అని రకరకాలైనటువంటి భూమి లోపల ఉన్నటువంటి గ్యాస్ అని చెప్పేసి రకరకాలైనటువంటి వైర్లు వేయటం జరుగుతుంది అనమాట వీటి కోసం ఏం చేస్తున్నారు అడవుల్ని నాశనం చేస్తూ ఉన్నారు సో వీటన్నిటినీ కూడా అండ్ ద వ్యూ ఆఫ్ ద రైప్ రైప్ హిల్స్ బ్లాటెడ్ బై టాకింగ్ వైర్స్ ఈ యొక్క టాకింగ్ వైర్స్ కోసం అంటే టెలిఫోన్స్ వైర్స్ కోసం మీరు మా యొక్క చెట్లను కొట్టేసి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంది వేర్ ఈజ్ దిస్ సారీ వేర్ ఈజ్ ద టికెట్ వేర్ ఈజ్ ద టికెట్ టికెట్ మీన్స్ అన్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ బషెస్ గ్రోయింగ్ క్లోజ్లీ టుగెదర్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఇట్లా దట్టంగా ఉన్నటువంటి మా అడవులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీ వల్ల మీరు వేస్తున్నటువంటి ఈ టెలిఫోన్ వైర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల అన్నీ నాశనం అయిపోతున్నాయి అవి మాకంటే కనిపించకుండా పోతూ ఉన్నాయి దోస్ ఆర్ గాన్ అవి ఇప్పుడు కనిపించకుండా పోయాయి
అంటే దానికి ఎండింగ్ రాబోతూ ఉంది అట్లాగే ఈ యొక్క అంతం అయిపోవడం ఏదైతుందో దానికి బిగినింగ్ అది మొదలు కాబోతుంది మానవాళి అంతం ఏదైతే ఉందో అది మొదలు కాబోతుంది అని చెప్పేసి ఈయన చెప్పడం జరిగింది అనమాట సో స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి మీరు ఈ లెసన్ అంతా విన్నారు కదా చీఫ్ సియాటిల్లో అందరి మనసులు ఏవైతున్నాయి అంత కదిలే విధంగా ఒక మంచి మెస్మరైజింగ్ స్పీచ్ ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టే ఈ స్పీచ్ ఈరోజు మనం ఒక పాఠంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది అనమాట స్టూడెంట్స్ ఇది మన మన యొక్క లెసన్ ఏదైతే ఉందో ఏది వాట్ ఈస్ ద మ్యాన్ వితౌట్ బీస్ట్స్ యానిమల్స్ లేకుండా మనిషి యొక్క జీవనం ఏంటి అనేది దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది స్టూడెంట్స్ మనం ఈ లెసన్లో ఉన్నటువంటి గ్లోజరీ మీనింగ్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ రిసనేట్ మీన్స్ కంటిన్యూ టు హ్యావ్ ఏ పవర్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ వాల్యూ కంటిన్యూ టు హ్యావ్ ఏ పవర్ఫుల్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ వాల్యూ విల్వ అంటే పవర్ఫుల్ శక్తివంతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపించడము అనమాట అంటే మారి మోగటము అని చెప్పుకోవచ్చు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కోర్స్ మీన్స్ లిక్విడ్ ఫ్లో ప్రవాహము క్యానో ఏ స్మాల్ లైట్ నేరో బోట్ ఒక తేలిక పాటైనటువంటి ఇరుకుగా ఉన్నటువంటి ఒక పడవ పాయింటెడ్ అట్ బోత్ ఎండ్స్ అండ్ మూవ్డ్ యూజింగ్ ఏ ప్యాడిల్ ఒక తెడ్డు ఉపయోగించుకుని రెండు వైపు నుంచి అటు ఇటు కదులుస్తూ ఉంటే ముందుకు వెళ్ళేదని మనం క్యానో అంటాం సావేజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ రికార్డెడ్ యాజ్ ఏ ప్రిమిటివ్ అండ్ అన్సివిలైజ్డ్ అన్సివిలైజ్డ్ నాగరికత తెలియనటువంటి కొంతమంది ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క సమూహం ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక ఆటవిక తెగ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మనం సేవే చేస్తా అని చెప్పేసి అంటాం అంటే అన్సివిలైజ్డ్ పర్సన్ ప్రైరీ ఈ నార్త్ అమెరికా ఉత్తర అమెరికాలో ఉన్నటువంటి లార్జ్ ఓపెన్ ఏరియా ఆఫ్ గ్రాస్ లైన్స్ పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నటువంటి గడ్డి మైదానంలో మనం ప్రైరీస్ అని చెప్పేసి పిలుస్తాము స్ట్రాండ్ ఏ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ థ్రెడ్ ఒక ఒకటిగా ఉన్నటువంటి దారము ఏదైతే ఉందో దాన్ని థ్రెడ్ కావచ్చు అది వైర్ కావచ్చు లేదా హెయిర్ కావచ్చు నెక్స్ట్ కంపాషన్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ సింపతి అండ్ శాడ్నెస్ ఫర్ ద సఫరింగ్ అండ్ బ్యాడ్ లక్ ఆఫ్ ద అదర్స్ అండ్ ఏ డిజైర్ టు హెల్ప్ దెమ్ కంపాషన్ అంటే ఒకరి మీద సానుభూతి లేదా వాళ్ళకి సంబంధించి బాధ బాధపడతానికి సంబంధించి ఆర్ బ్యాడ్ లక్ అంటే దురదృష్టం ఏదైతే ఉందో అది ఆ అదర్స్ అండ్ ఏ డిజైర్ టు హెల్ప్ దెమ్ ఐ ఒకరి కష్టాల్లో కానీ నష్టాల్లో కానీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద సింపతి సానుభూతి లేదా జాలి దయ చూపించి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలనేటువంటి లక్షణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం కంపాషన్ అని చెప్పేసి అంటాము పెరిష్ డై ఎస్పెషల్లీ నేను యాక్సిడెంట్ ఆర్ బై బీయింగ్ కిల్డ్ ఆర్ టు బీ డిస్ట్రాయిడ్ ఒక ప్రమాదం వల్ల చనిపోవడం కానీ చంపడం వల్ల చనిపోవడం కానీ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ వాళ్ళని అంతం చేయడం వల్ల మనిషి ముగి మనిషి కథ ముగిసిపోవడానికి కానీ మనం పెరిష్ అని చెప్పేసి అంటాము నెక్స్ట్ వన్ డొమానియన్ మీన్స్ కంట్రోల్ ఓవర్ ఏ కంట్రీ ఆర్ పీపుల్ ఒక దేశం మీద కానీ కొంతమంది ప్రజల మీద కానీ ఆధిపత్యం చలాయించడాన్ని మనం డొమానియన్ అంటే ఎస్పెషల్లీ ద బ్రిటిష్ డొమానియన్ బ్రిటిష్ ఆంగ్లేయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చూపించినటువంటి ఆధిపత్యం బ్లాటెడ్ క్యాప్ట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ సీన్ ఆర్ కన్సీల్డ్ కనిపించకుండా చేయటం అనమాట కన్సీల్డ్ మీన్స్ మూసివేయటము టాకింగ్ వైర్ టాకింగ్ వైర్ మీన్స్ టెలిఫోన్ వైర్ టికెట్ అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రీస్ అండ్ విషెస్ గ్రోయింగ్ సారీ విషెస్ గ్రోయింగ్ క్లోజ్లీ టుగెదర్ ఒక ప్రాంతంలో దట్టంగా చెట్లు కానీ పొదలు కానీ పెరగటాన్ని మనం టికెట్ అని చెప్పేసి అంటాము స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి వాట్ ఈస్ మ్యాన్ వితౌట్ ద బీస్ట్ లెసన్ సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ అట్లాగే గ్లోజరీ మీనింగ్స్ కొత్తగా కనుక ఎవరైనా ఛానల్ చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీరు కనుక లింక్ షేర్ చేస్తే ఎక్కువ మంది వీడియో చూసే అవకాశం కలుగుతుంది అనమాట ఓకే స్టూడెంట్స్ ఇంకొక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం టేక్ కేర్ స్టూడెంట్స్ బాయ్